हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्या मना तो सुबह ही आशा करूं सुबह ही खूब बाल वाचो तो क्या मना तो सुबह ही बोलते हैं हमारे एक्टिव को दर्शन शरण होए गए से जे तो कौन अमी क्लासे हमारे स्टूडेंट्स ने के जिज्ञास करता हूं सुबह ही क्या मना तो तो कौन दुर्यक्ति मिस्टी दुष्टों स्टूडेंट्स अबार उठा तो आज के जेठो YouTube चैनल तुमरा देख सो तब वाले इटा बोला शो जुक नहीं किंतु निश्चय कमेंट बॉक्स से इटा के बोल बना मैं इटा रिप्लाई दिए देवो तो माय डियर स्टूडेंट्स आज के आमी एक टी फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमी एक टी गोल्फो उपस्था बन कर बो गोल्फो टी वो लोग जे एक टी चीटिंग गोल्फो लेक्चर इटा की चीटी, वो जगह चीटीर काम। तो वो इस चीटीर एनवेलप चीज़ देखिए, तुम्हारे मन में अच्छी जो सारे सारे आज की की गोल्फों नहीं ऐसे चीन, तो आमी आज के चीटीर गोल्फों नहीं ऐसे ची। तो बेसिकली आमरा जाने जे आमदर कम्युनिकेशन व्यवस्था का अनेक पूर्वे, चिलो चीटीर मुझे में आमदर मने कम्युन बढ़ता गुलाब इकन तक इकने पैरों को रावत है चीटी रह मायदों में इन्तु टुडेस डिजिटल इंडिया डिजिटल देश हमरा सब आई डिजिटल होए किसी चीटी रह बहुत टक खूब कम होए किसे किन्तु कुनो एक समय चीटी टर गुरुत्व उन्हें एक गुरुत्व सिल हो जे एक देशर कबूर आरेक देशे पैरों को राजन्नो एक देशे राजा बेशी दूर है ना आम्रा जो कौन छुट्टो सिलाम जो कौन आम्रा कुप छुट्टो सिलाम तो कौन आमी एक टा आमर पढ़ना पड़ती है आमर बड़ो भाई उन्हीं गेस सिलें विदेशे तो कौन किन्तु नो टेलीविज़न व्यवस्था सिलो ना दी दो ही तीन ग्रामे कुन टेलीविज़न व्यवस्था सिलो ना तो कौन आमर बड़ो भाई उन्हीं क वों अमरा बाय बोर सवाई मिले एको तित होए वो इस चीज़ टी आनंदों शोकरे वो इटा के पढ़ता हूँ सवाई एको तित होए तो अमरा अमादेरे विवाह हो उम अनुष्ठाने अमरा एकोन पुरन तो चीटी व्यवहार करी चीटी टा एक टे इंडियन ट्रेडिशन जे चीटी दिए मानुष के इनवाइट करा बाच चीटी दिए मानुष के निमंत्रण करा तो आज के चीटी गोल्फोटी वही रखूँ जैन आज टेलीफोन आविष्कार हुआ है पूर्वे संपूर्णो कम्युनिकेशन टा चिलो चीटी में इतने चीटी दिए संपूर्णो कम्युनिकेशन टा हो तो आज अब दिस चीटी के व्यवस्था एकदम शेष हो गई चीटी के व्यवस्था एक बार नोरो एक चल लेटर के व्यवस्था एक बार नोरो एक चीज तो माय � आमार चिटी व्यवहार करते हो तो चिटी व्यवहार करता हूँ तो वर्तमान में आम्रा की कर ची एक टी एसएमएस कर दिए ची आम्र बंदू तायातारी वो इटा पेन ये ची एवं सेकेंड टर्म मोइदे वो इटा रिप्लाई दिए ची तो कोताह दिखो लो ऐटी जे आगे चिटी रे पचोलों उन डा कुप बेची चिलो चिटी मानुष एक चिटी � पुस्ता पिचे नहीं है वो इटा के एक टी पुस्ता पिचे एक टी स्टाम्प लगा तो वो इटा रोपर है एवं वो इटा मेल बॉक्से चाहिए दी तो एवं वो इकान तके पुस्त मस्तर ऐसे पुस्त में ऐसे वो इटा के कैरी कोरे नहीं है जैसे एवं वो इकाने नवार पौर पुस्त मस्तर था एड्रेस देखे देखे वो इटा के सिलेट कोरे दी � तो चीटी आम्रा एक और इन्हें कैसे पैरों को रीढ़ तो शोभार आम्रा जाना आती है। किंतु खुनो दिन की सुने से इंजेन खुनो एक जन व्यक्ति ईश्वर के चीटी लिखे से सुने से अपने बाबू ने ये कि आश्चर्य जो बेपार ईश्वर के क्यों की बाबू चीटी लग बे ईश्वर के एड्रेस तब एक होता है ईश्वर के क्यों कि कुनो दिन क्यों देखेंगे किंतु उन्हें को व्यक्ति ऐसे ऐसे कम जो ईश्वर को ऊपर उन्हें एक फेट रखे उन्हें एक विश्वास रखे खूब धार्मिक था के बला बला हुए तो आमिया आज के एमोने एक जनर को तो बोल ची जहाँ ईश्वर के प्रति उन्हें एक फेट ऐसे उन्हें एक विश्वास ऐसे उन्हीं वाले एक जन किशोक ना नाम ह तो लेंचो ईश्वर का से चीटी लेके चलो औरतात चीटी 
আমরা ইংরেজিতে ওইটাকে বলতে পারি এ লেটার টু গড এ লেটার টু গড তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছো যে স্যার আজকে কী নিয়ে এসেছেন আমাদের সম্মুখে নিশ্চয় তোমরা যেটা অনুমান করতেছো ওইটাই নিয়ে এসেছি আজকে তোমাদের সম্মুখে আমি এ লেটার টু গড ক্লাস টেনের প্রথম চ্যাপ্টার ওই চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব আজকে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এ লেটার টু গড ওই স্টোরিটার মূল সারমর্মটা সংক্ষেপ বলতে চাচ্ছে যে ওই এ লেটার টু গড স্টোরিটা শুরু হয় লেঞ্চ নামক একজন একজন ফার্মার একজন কৃষককে নিয়ে তো উনি কি করেছেন উনি শস্য কেত করতেন তো একবার কি হয়েছিল উনার শস্য কেতে বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ সামান্য জলের প্রয়োজন ছিল উনার শস্য কেতে তখন উনি ভগবানের কাছে আশা করতেছেন যে ঈশ্বরের কাছে আশা করতেছেন যে বা আল্লাহর কাছে আশা করতেছেন যে হয়তো সামান্য বৃষ্টি হবে ওনার ফিল্ডে ওনার কর্ন ফিল্ডে ওনার শস্য কেতে সামান্য বৃষ্টি আসবে কিন্তু তিনি যে আশা করেছিলেন ওইটাই হয় নাই উল্টা ওনার বিরাট খেতি হয়েছিল তো কি করেছিল একদিন লেঞ্চ আকাশের দিকে থাকিয়েছিল এবং কি করেছিল যে বৃষ্টি আসবে বৃষ্টি আসবে ওইটা নিয়ে সে ভাবছিল সে বৃষ্টি আসার পুনর্বাস পেয়েছিল তো বৃষ্টি এসেছিল তখন বৃষ্টি আসেনি বৃষ্টির সঙ্গে বিরাট বিরাট ক্লাউড এসেছিল গর্জন এসেছিল এবং এমন বৃষ্টি এসেছিল পুরো একদম হেল স্টম অর্থাৎ শিলা বর্ষণ হয়েছিল এবং শিলা বর্ষণ হওয়ার জন্য ওনার শস্য কেটটি পুরো একদম নষ্ট হয়ে গেছিলো পুরো বরবাদ হয়ে হয়ে গেছিলো সম্পূর্ণ শস্য কেট ওনার প্লান্ট থেকে ফ্লাওয়ারগুলো একদম জড়ে গিয়েছিল একদম পুরো ফিল্ডটি ওনার একদম বরফে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তো তখন লেঞ্চ হতাশ হয়ে গেছিলেন উনি ওনার বড় ছেলেকে বলেছিলেন যে তো এবার কি করব আমরা এবার যে সম্পূর্ণ শিলা বৃষ্টি হেল স্টমে আমাদের পুরো শস্যটি নষ্ট করে দিয়েছে বরবাদ করে নিয়েছে এবার আমরা কি কি করব এবেন উনি বলে বলেছিলেন যে লকার্স এক ধরনের ফুকা যে ফুকাটি শস্য কেটে পড়লে শস্য কেত পুরা নষ্ট করে দেবে বা শস্য কেত পুরা বরবাদ করে দেবে তো উনি তার ছেলেকে বলেছিলেন লকার্স পোকাগুলো এত বেশি নষ্ট করত না বা এত বেশি লস করত না লকার্স পোকাগুলো সামান্য কিছু রেখে যেত কিন্তু এইবার শিলা বৃষ্টি একদম আমাদের হেলস আমাদের শস্য কেটে একদম বরবাদ করে দিয়েছে একদম নষ্ট করে দিয়েছে তো তিনি ভেবেছিলেন এইবার কি করবেন এইবার পুরা বছর ওনাকে হাঙ্গি থাকতে হবে উপবাস থাকতে হবে ওই হেল স্টমে ওই উপত্যকায় মধ্যে একমাত্র যারা উপত্যকার মধ্যে যারা বসবাস করতো তাদের তখন ভগবানের আশা ছাড়া আল্লাহর আশা ছাড়া বা ঈশ্বরের আশা ছাড়া তাদের আর কোনো বিহিত ব্যবস্থা ছিল না তখন পোস্টমাস্টার তার ছেলেদেরকে বা তার ওয়াইফকে মোটিভেট করেছিলেন যে তোমরা এত হতাশ হয়ো না এত হতাশ হওয়ার কিছুই নেই জীবনে কোনো মানুষও বুকাতে মরে নেই অর্থাৎ সে ভগবানের উপরে বিশ্বাস রেখে ভগবানের উপর আশা রেখে সে তার ছেলেকে তার ওয়াইফকে অর্থাৎ তার পরিবারকে বলেছে যে এত হতাশ হওয়ার এত আপসেট হওয়ার কিছুই নেই ভগবান তো আসেন ঈশ্বর আসেন আল্লাহ আসেন নিশ্চয় কোনো কিছু এটা করবেন তো তিনি ওইটা ভেবে ভগবানের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন ঈশ্বরের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন এ লেটার টু গড অর্থাৎ গডের কাছে তিনি একটি চিঠি লিখেছেন ওই চিঠির মধ্যে তিনি লিখেছিলেন যে ঈশ্বর গড যে আমাদের শস্য কেটটি এবার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণরূপে ডেস্ট্রয়েড হয়ে গিয়েছে এবার আমাদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই যদি আপনি আমাদেরকে একশো পয়সা যদি হেল্প না করেন তাহলে আমরা এবার উপাসে মরে যাব হাংরি হয়ে থেকে যাব যদি আপনি একশো পেশা আমাদেরকে মানে সাহায্য করেন তাহলে আমরা ওই কোনটা আবার আমরা লাগাতে পারবো আমাদের ফিল্ডে এবং ওই বছর আমাদের যেহেতু শস্য নয় আমরা একশো একশো পেশো দিয়ে আমরা ওই বছর বসবাস করব বা ওই বছর খেয়ে বাঁচবো তখন উনি চিঠি লেখার পর পুষ্টম্যান যখন চিঠিটি মেল বক্স থেকে উঠাচ্ছিল তখন ওই চিঠিটির অ্যাড্রেস থেকে তিনি অভাগ হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি তার জীবনে কখনো এইরকম অ্যাড্রেস দেখেননি যে কোনো একজন মানুষ ভগবান টু গড লেখে একটি চিঠি মেল বক্সে রেখে গিয়েছিল তো পোস্টম্যান 
ইনি ছিলেন খুব ফুর্তির মানুষ তো তিনি ওইটাকে নিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে এবং তাদের এমপ্লয়ের কাছে গিয়েছিলেন এবং খুব হাসাহাসি করেছিলেন কিন্তু বেশি হাসাহাসি না করে একটি একটু সময়ের পর তারা আবার ম্যাটারটিকে নিয়ে সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে ওই কৃষকটির ওই চাষিটির ভগবানের প্রতি এত বিশ্বাস ওই বিশ্বাসটিকে আমরা নষ্ট করতে দেব না ওই বিশ্বাসটিকে আমরা বাঙতে দেব না ওই ব্যক্তির ওই বিশ্বাসটিকে আমাদের রাখতে হবে ওইটা ভেবে পোস্টমাস্টার এবং অন্য কিছু কর্মচারীদেরকে নিয়ে সামান্য কালেকশন করে অ্যাজ এ চ্যারিটি ফান্ড হিসাবে দান দান হিসাবে কিছু পয়সা সংগ্রহ করে ওই ফার্মারটিকে প্রেরণ করে দিয়েছিলেন এবং সিগনেচার দিয়েছিলেন অনলি গড অর্থাৎ ওই কৃষকের জন্য বিশ্বাসটি ভগবানের কাছে থাকে যে ভগবানকে কাছে ভগবানের কাছে আমি একটি চিঠি দিয়েছি এবং ভগবান আমার ওই চিঠির রিপ্লাই দিয়েছেন তখন অ্যাকর্ডিংলি পোস্টম্যান এসে ওইখানে চিঠিটি রেখে গিয়েছিল এবং ওই চাষি ওই ফার্মার প্রত্যেক দিন সকালবেলা ওইখানে যেত যে আমার জন্য কোনো চিঠি এসেছে কি না ওইটা দেখার জন্য প্রত্যেক দিন সকালবেলা ওইখানে যেত তো একদিন পোস্টম্যান পোস্টম্যান তার হাতে ওই চিঠিটি সমঝে দিয়েছিল এবং লেঞ্চ ওই চিঠিটি ওপেন করে দেখেছিল যে তাহার জন্য সে চেয়েছিল হান্ড্রেড পেসো কিন্তু ওইখানে ভগবান তাহাকে সত্তর পেসো প্রেরণ করেছিলেন তো ওইটা দেখে সে রাগান্বিত হয়ে গেছিল সে একটু অবাকও হয়নি যে ভগবান আমাকে টাকা দিয়েছেন সে ওইটা অবাক না হয়ে সে উল্টা রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিল যে ভগবানের কাছে আমি চেয়েছিলাম হান্ড্রেড পেসো ভগবান কেন আমাকে সত্তর পেসো দিলেন তো সে ভেবেছে যে হয়তো কিছু চিটিং হয়েছে তার সাথে তো এইটা ভেবে সে তাড়াতাড়ি আবার এক চিঠি লেখতে শুরু করে দিল একটি পাবলিক টেবিলে বসে ওইখানে পোস্ট অফিসে বসে পোস্ট অফিস একটি পাবলিক টেবিলে বসে সে আবার একটি চিঠি লেখতে লো ভগবানের কাছে যে ভগবান আমি যে হান্ড্রেড পেসো চেয়েছিলাম আপনার কাছে ওই হান্ড্রেড পেসোটি আমার কাছে এসে নাই আমার কাছে সেভেন্টি পেসো এসেছে ওইটা ওইটা হে আবার চিঠির মধ্যে লেখে ভগবানের কাছে প্রেরণ করার জন্য সে নিজে ওইটাকে নিয়ে পোস্ট অফিসে গিয়েছিল এবং পোস্টমাস্টারকে সে গিয়ে বলেছিল যে স্যার আপনি ওই আমার যখন চিঠির রিপ্লাই আসবে তখন আমার পয়সাটিকে অন্য কারো হাতে দিবেন না আমাকে কল করে এনে আমার আমার হাতে দিবেন কারণ হচ্ছে আমি লাস্ট আমি যখন ভগবানের কাছে পয়সা চেয়েছিলাম তখন হান্ড্রেড পেসো চেয়েছিলাম কিন্তু ভগবান আমাকে হান্ড্রেড পেসো দিয়েছিলেন কিন্তু ওই পোস্ট অফিসের কর্মচারীরা এরার উপরে আমার বিলকুল ফেইথ নেই এরার উপরে আমার বিলকুল বিশ্বাস নেই ওনারা চিটিং করেছিলে করেছিল ওই ওই পোস্ট অফিস এমপ্লয়িরা হচ্ছেন তো ঠিক তার বা একদল ঠাউট সম্বোধন করে বলেছে দেখেন কি বিশ্বাস কি ফেইথ তার ভগবানের কাছে চিঠি লিখেছে পোস্ট অফিস এমপ্লয়িরা তাহাকে পেশা জোগাড় করে সংগ্রহ করে তাহাকে দিয়েছেন এবং সে ভেবেছে যে পোস্ট অফিস এমপ্লয়িরা তার পেশাটিকে চিট করে নিয়েছে আত্মসাদ করে নিয়েছে ও সেইভাবে সে নেক্সট ডে পোস্ট পোস্টমাস্টারকে বলেছে যে ও তার পয়সাগুলো পোস্টম্যানের হাতে না দিয়ে তাহাকে ফল করে তার হাতে সমঝে দেওয়ার জন্য সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি সংক্ষেপে ওই পাটের সামাইটা বলছি আশা করি খুব ভালো লাগেছে তো তোমাদের তো নিশ্চয় আরও ভালো ভালো লাগবে যেহেতু আমার স্টুডেন্টসের দাবি যে স্যার পার্টি বেঙ্গলি এক্সপ্লেনেশন করার জন্য লাইন বাই লাইন তো আমার সঙ্গে থাকবেন সবাই একসাথে মিলে ওইটি ওইটি ডিসকাশন করে নেব আলোচনা করে নেব লাইন বাই লাইন এবং ডিসকাশন করার পর আমি আবার ওই স্টোরিটি শেষ হওয়ার পরে এন্ডে আমি আবার ওই পাটের সামারিটা করে নেব একদম শর্টলি ওই পাটের সামারিটা করে নেব তো সবাই সঙ্গে থাকবেন দ্য হাউস দ্য ওনলি ওয়ান ইন দ্য এন্টায়ার ভ্যালি সেট অন দ্য ক্রেস্ট অফ এ লো হিল একটি গড়ের কথা বলা হয়েছে যেটা ছিল ওই এন্টায়ার ভ্যালির মধ্যে ওই এন্টায়ার উপত্যকার মধ্যে একটি গড় যেটা একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল দিস হাইট ওয়ান কুড সি দ্য রিভার অ্যান্ড দ্য ফিল্ড অফ দ্য রাইপ কর্ন ডটেড উইথ দ্য ফ্লাওয়ার্স দ্যাট অলওয়েজ প্রমিস এ গুড হারভেস্ট ওইখানে বলা হয়েছে যে ওই ফ্রম দিস হাইট ওই উচ্চতা থেকে যে কোনো কেহ দেখতে পারে যে পুরা রিভারটিকে পুরো ফিল্ড থেকে এবং ডটেড উইথ দ্য ফ্লাওয়ার্স ফ্লাওয়ার্সগুলো ডটেড হয়ে আসে ঝুলে আসে এই ওই প্লান্টে দ্যাট অলওয়েজ প্রমিস এ গুড হারভেস্ট যেটা সর্বদা একটি ভালো 
হারভেস্ট উৎপাদন হিসাবে ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হিসাবে বলতে পারে দ্যাট অলওয়েজ প্রমিস এ গুড হারভেস্ট যেটা সর্বদা একটি ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী দ্য অনলি থিংস দ্য আর্থ নিডেড ওয়াজ এ ডাউন পুয়ার ওর অ্যাট লিস্ট এ শাওয়ার একটি কথা যে ওই জমিটি বা ওই ফিল্ডটির বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল অথবা সামান্য বৃষ্টির প্রয়োজন ছিল থ্রু আউট দ্য মর্নিং ল্যাঞ্চ হু নিউ হিজ ফিল্ডস ইন্টিমেটলি হ্যাড ডান নাথিং এলস সি দ্য স্কাই টুয়ার্ড দ্য নর্থ ইস্ট ওই ব্যক্তি অর্থাৎ ওই পুরা সকাল অবধি পুরা মর্নিং অবধি ওই ব্যক্তি কি করতেছিল নর্থ ইস্ট আকাশের দিকে অর্থাৎ উত্তর আকাশের দিকে সে তাক কি ছিল যে কি করতো যে তার ফিল্ডটিকে যে তার মাঠটিকে খুব ভালো খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারতো ভালোভাবে জানতো অর্থাৎ সে তার মাঠে ডাউন পুরের প্রয়োজন ওর অ্যাটলিস্ট এ শাওয়ারের প্রয়োজন অর্থাৎ বৃষ্টির প্রয়োজন বা সামান্য বৃষ্টির হলে হবে এইরকম প্রয়োজন ওইটা ভেবে সে কি করেছিল সে পুরা মর্নিং অবধি সে আকাশের দিকে চেয়ে তাকিয়েছিল যে ভগবান বা ঈশ্বর হয়তো কি করবেন সামান্য বৃষ্টি দিবেন ওনার ফসলটি ভালো উৎপাদন হবে নাও ইউ আর রিয়েলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার ওয়ামেন তখন লেঞ্চ তাহার অ্যাপকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে নাও উই আর রিয়েলি গোয়িং টু গেট সাম ওয়াটার আমাদের এখন বাস্তবে কিছু বৃষ্টির প্রয়োজন বা কিছু জলের প্রয়োজন দ্য ওমেন ওয়াজ প্রিপিয়ারিং সুপার রিপ্লাইড ইয়েস গড উইলিং তখন ওই তার স্ত্রী অর্থাৎ ওই ওমেন টিকি করতে ছিল প্রিপিয়ারিং করতে ছিল অর্থাৎ অর্থাৎ রাত্রের খানা নৌশো ভোজন প্রিপেয়ার করতেছিল এবং রিপ্লাই দিয়েছিল ইয়েস গড উইলিং যদি ভগবানের কৃপা হয় তাহলে বৃষ্টি নিশ্চয় হবে এত হতাশ হওয়ার কিছু নেই The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them come for dinner. You can see what you said, older boys were working in the field and the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them. The older boys were working in the field খেলাধুলা করতেছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই ওমেন তাহাদেরকে ডিনারের জন্য ডাক দে বা ডিনারের জন্য আমন্ত্রণ করে ইট ওয়াজ ডিউরিং দ্য মিল দ্যাট জাস্ট অ্যাজ লেঞ্চ হেড প্রেডিক্টেড ওইটা কি হয়েছিল অর্থাৎ রাত্রের খাওয়ার টাইম হয়ে গিয়েছিল ওই সময় জাস্ট লেঞ্চ হেড প্রেডিক্টেড লেঞ্চ কি হয়েছিল একটি পূর্ববাস পেয়েছিল যে হয়তো বৃষ্টি আসতেছে ওই রকম সে একটি পূর্বাস পেয়েছিল সাধারণত যখন বৃষ্টি আসে তখন আমরা আগে একটি পূর্বাস পেয়ে থাকে হয়তো আকাশটি পুরো অন্ধকার মেকাচ্ছন্ন খালো হয়ে যায় ওই রকম একটি পূর্বাস পেয়েছিল লেঞ্চ বিগ ড্রপস অফ রেইন এ বিগেন টু ফল বড় বড় বৃষ্টির ফোটা জড়তে আরম্ভ করল ইন দ্য নর্থ ইস্ট হিউজ মাউন্টেন্স অফ ক্লাউডস কুড বি সিন অ্যাপ্রোচিং লেঞ্চ বলতে সে নর্থ ইস্টের দিকে হিউজ মাউন্টেন্স অফ ক্লাউড বড় বড় বৃষ্টির জাগ বলতে পারি বড় বড় বৃষ্টির জাগ কি করতেছে অ্যাপ্রোচিং আস্তে আস্তে আসতেছে দ্য ইয়ার ওয়াজ ফ্রেশ অ্যান্ড সুইট যখন বৃষ্টি আসে তখন প্রথমে একটু হাওয়া আসে বাতাস আছে ওই বাতাসগুলো একদম সুইট লাগছে ফ্রেশ লাগছে মিষ্টি লাগছে ওইটা লেঞ্চ সম্বোধন করছে ওখানে দ্য ম্যান ওয়েন্ট হাউট ফর নো আদার রিজন then to have the pleasure of feeling the rain on his body and when he returned he exclaimed ar lencho oi man ti tokon orthat man bolte ekane lencho ke sambodhon kora hoyeche mencho lencho kono reason sara kono karon sara emti te she bahire giyechilo kichu anondo nebar jonno pleasure nebar jonno feeling the rain drops rain rain thar শৈলে যখন লাগবে ওইটা থেকে সে কিছু আনন্দ নিবে ওইটার জন্য সে একটু বাইরে গিয়ে গিয়েছিল অ্যান্ড হুয়েন হি রিটার্ন হি অ্যাক্সেন যখন সে ঘুরে এসেছিল তখন সে ব্যাখ্যা করেছিল অর্থাৎ বন্যা করেছিল দিস আন্ট রেন ডবস ফলিং ফ্রম দ্য স্কাই ওইটা বৃষ্টি বসন হতে সে না আকাশ থেকে দে হ্যার নিউ কয়েন্স ওইগুলো একটা নতুন শিক্ষা দ্য বিগ ডবস আর টেন সেন্টিমিটার পিসেস অ্যান্ড দ্য লিটিল ওয়ানস আর ফাইভস সে ওইটা বর্ণনা করেছে যে বড় রেইন ড্রপটি 
टेन सेंटीमिटारे से बर्णना कर लिटिल वन और फाइव ए छोटो टी के से फाइव सेंटीमिटार ओ रकम बर्णना कर With a satisfied expression, he regretted the field of ripe corn with its flower, dead in a um, curtain of rain. से की करे से satisfied expression है और तब संतुष्ट जनक बाबे से की करते थे लो थार field टी के निरीक्षण करते थे लो जे जे field टे थार corn गुला corn एर मुझे फ्लावर गुला जुले आते थे लो एवं देखे थे लो ड्रेप एक कार्टेन कार्टेन ऑफ रेन एवं देखे थे लो जे ड्रेप अभिष्ट होया आते पौधार पौधार में तो न एकदम जमाट बेदे आते था रेन गुला था फ्लावर रूपर तार ड्रेप तार कोने रूपर बट सदनली ए स्ट्रॉंग वेन बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद रेन वेरी � तो कौन क्यों कर चलो? But suddenly a strong wind तो कौन होटा एक टी पहुँचन दो बताश बोए बोई थे आरंभ कर लो and and began with a rain very large hailstorm एवं शंगे बिस्तीयो सिलो very large hailstorm began to fall एवं hailstorm बोशन होते बोशन होते आरंभ कर लो these truly did resemble new silver coins वही टके मन हो सिल्वर कॉन्स लैंस वोटा के देखे मन कर अर्थात शिला बसन हेल हेल स्टम होता के देखे लैंस अनुमान कर दिज ट्रुलि डिड रिजेम्बल्स निव सिल्वर कॉन्स वोटा के मन हे सिल्वर कॉन्सर मत The boys exposing themselves to rain run out to collect the frozen pears और लैंसर बयजरा लैंसर सेल करते से, एक्सपोजिंग करते से, था, था के टू रेन बिष्ट मध्य टू रान आउट कलेेक्ट दजन पिंज़ वो जमाट बाधा बरफगुल हेलस्टम हार पर बरफ जमे थे वो बरफगुल कलेेक्ट करार जो दौड़ा दौड़ी करते बिष्ट मध्य इट इज रियलि गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेम द मैन तक द मैन बोलते लैंस बोझाना हे लैंस बोलते इट इज रियलि गेटिंग दैड वोटा क्यों खूब खराब हो आई होप इट पास क्यूकली आशा कर खूब ताड़ी थेमे जाए इट डिड नट पास क्यूकली क्योंकि यहाँ ताड़ाड़ी चले जाए फर एन आवर दिल रेन ऑन द हाउस पूरा एक घंटा अवधि हेल मान बसन होते इन द हाउस घर उपरे द गार्डन बागने द हेल सैड अर्थात पहाड़े पास द कर्नफिल्ड शस्य खेते ऑन द होल वाली और पूरा अवत्यक पूरा एक घंटा अवधि शिला बेसि बसन होते द फिल्ड वज ह्विट एज इट कावार्ड उथ सल्ट पूरा फिल्ड की पूरा मार्टी ह्विट हो गए जेमन देखते ओ रखम मन हो पूरा सल्टे कावर कर पूरा लवणे पूरा कावर कर फिल्ड की Not a leaf uh, remain on the trees. Ekti patao kintu gase roe ni. Ekti patao kintu gase taake ni. The corn was totally destroyed. The flower was gone from the plants. The corn gula shishu gula pura puri destroyed hoye gaye se, nusto hoye gaye se, kharaab hoye gaye se. The flower was gone from the plants. Ebang full gula plant ke gas te ke jore gaye silo. Lancho soul was filled with sadness. लैंसर्स आत्ता लैंसर मन लैंसर हृदय तक पूरा एकदम दुखे परिपूर्ण हो गए हुएन द स्ट्रम हेड पास जो स्ट्रम हेड पास जो बतास चले गए अतिबाद हो गए थेमे गए हि स्टूड इन द मिडिल अफ द फिल्ड से तक तहार फिल्डर मध्य एस दाड़ी एंड से सन एवं तरह सेले के बोले A pledge of lockers would have left more than this. A pledge of lockers means वो एक ने एक दो रंगर एक दो लुका के बोला हुआ चे। शेष तरह सेलेडर के बोले चे जे एक दो लुका ओ ऐतो बेशी नोस्टो करतो ना थारा ओ किसू रेके जेतो। किंतु the hail has left nothing. किंतु वो इस लाबिस्टी किचुई रखे नहीं। This year we will have no corn. वही बस और अमरा कुनो कौन पाबना कुनो शिष्य पाबना 
दैट नाइट वज सफुल वन ओ रिटी तहतर जो खूब दुख जनक ओल आवर वार्क फर नाथिंग सब क्ज एकदम बेकार हो गए देस नो वान हू कैन हेल्प आस ओने क्यों नहीं सहाज्य कर उल गो हांगड़ी दृश्य ओ बस सबा के उपास उपवास थकते हो बाट इन दार्स अफ अल हू लिव इन दलिटारि हाउस इन दिडिल अफ दी देर वज ए सींगल होप हेल्प फ्रम गड ओ सलिटारि हाउस ओ उपत्यकाते जरा लोक बसबाज करत सबा अंतरे तक एक आशा नहीं तहरा ईने से देर वज सिंगल होक तर एक आशा नहीं हेल्प फ्रम गड अर्थात भगवान तहतर के हेल्प कर सहाज्य कर डोट बी अबसेट इवें थ्रो दिस सीम लाइक ए टोटल लस रिमेम्बर नो वन डाइज अफ हांगार्स तक लेंच तहारिवार के बाद ऐले के एक उत्साहित कर डोट बी अबसेट एत हताश हार कि नहीं इवें थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टूटे लस जदि ये सम्पूर्ण रूपे लस हो गए सम्पूर्ण रूपे नष्ट हो गए खराब हो गए रिमेम्बर एक कथा स्मरण रखो नो वन डाइज अफ हांगार को मानुषु बुके मरे ना देट्स हट देश नो वन डाइज अफ हांगार खे मान उपासे हांगारे उपवास हो मरे ना ताहारा एक प्रवाद वाक्य दैट्स हट देश नो वन डाइज अफ हांगार केह केह उपासे बुखार जिन मरे ना ओल थ्रो दल थ्रो दाइट लेंच तट ओनलि फर हिज वन होप पूरा रात्रि लेंच एक कथा चिंता करते ओल थ्रो दाइट लेंच तट ओनलि वन अफ हिज होप पूरा रात्रि अवधि लेंच तार एक आशा नहीं थट करते चिंता करते द हेल्प अफ गड भगवान आशा नहीं हूज आईज एज हि हेड बीन इन्स्ट्रक्टेड तार चुके जो कि एक निर्देश पासी सी एवरीथिंग इवें ह्वाट इज डीप इन वन्स कन्सिकुएन्स से कि चुके जो कि एक निर्देश पासी सब किस से देखते जान विवेक बुद्धि पूर्वाभास होरकम बोला हे लेंच वज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वार्किंग लाइक ए एनिमेल इन द फिल्ड बाट स्टील हि नि हाउ टू रईट लेंच के बला अक्स अफ ए मैन लेंच के देखते एक अक्स अफ ए मैन बोला अर्थात था एक शायर मतन लगत लाइक एन एनिमेल्स इन द फिल्ड से एक जो पशुर मत कि करते फिल्डे तर मटे से क्ज करते स्टील हि नि हाउ टू रईट अर्थात ये बला लेंच खूब परिश्रमी मानुष ओने था कि उदाहरण दिए बला लेंच एज एन अक्स अफ ए मैन लेंच एक पशु मतन मानुष लाइक एनिमेल इन द इन द फिल्ड जेमन एक पशु एक फिल्डे जे रखम था रखम था बला हे बाट स्टील हि नि हाउ टू रईट क्योंकि से ता सत्ते से क्यों करत लेखते जानत द फलोईंग सानडे एट द ड्राइव पर दिन बुर बेला बार दिन शुरूते हि विगेन टू रईट ए लेटर हुईच हिमसेल उड कैरि टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल ओ दिन के से एक लेटर लिखते से एक चिठी लिखते आरम्भ कर जेटा से निजे संगे कर नहीं गए टाउने अर्थात शहरे से से ये निजे नहीं गए एंड प्लेस इन द मेल और ओटी मेल कर रेखे मेल बक्से इट वज नाथिंग लेस दैन ए लेटर टू गड ओटा एक भगवान के चिठी लेखा छाड़ा और किचु नहीं रोड If you don't help me, my family and I will go hungry this year. से तार चिड़ी लिखे छो भगवान ईश्वर वल्ला इफ यू डोट हेल्प मि जदि तुम्हें सहाज्य ना करो माई फैमिली एंड आई उल गो हांगड़ दिस इयर हमें और परिवार ये बस उपवास थकब आई नीड हंड्रेड पेसोस इन अर्डार टू शो माई फिल्ड एगेन एंड टू लिव आंटिल द रप क्रप कम्स बिकज द हेल्थ स्टम से लिखे छो तर हंड्रेड पेसर प्रयोजन ओ तर फिल्ड के आर से लागान तर क्रप्सगुल आर लागान वही बस हेल्थ स्टेम सम्पूर्ण थार नष्ट कर दिए वही बस खे बाचार जो एवं आगामी बस क्रप्स आसार पूर्व पूर्व पर्त थार खार प्रयोजन छो ओटा बेबे से हिसाब कर भगवान के से हंड्रेड पेसो चेल 
এবং ভগবানকে বলেছিল যে ওইটা তার নষ্ট হয়েছে বিকজ দ্য হেয়ার স্টোম হেয়ার স্টোমের কারণে তার ওইগুলা পুরো নষ্ট হয়ে হয়ে গিয়েছিল হি রোড সে লিখেছিল টু গড অন দ্য অন দ্য এনভেলাপ সে এনভেলাপের উপরে সে খামের উপরে লিখেছিল টু গড পুট দ্য লেটার ইনসাইড ইনসাইড অ্যান্ড স্টিল ট্রাভেল ওয়েন টু দ্য টাউন সে লেটারটিকে পাশে রেখেছিল এবং সে শহরে গিয়েছিল সে নিজের শহরে গিয়েছিল অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য পোস্ট অফিস পোস্ট অফিসে হি প্লেস এ স্ট্যাম্প অন দ্য লেটার সে একটি এনভেলাপের উপরে একটি স্ট্যাম্প লাগিয়েছিল অ্যান্ড ড্রপ ইন টু দ্য মেল বক্স এবং ওইটাকে ড্রপ করে ওইটা রেখে এসেছিল মেল বক্সে ওয়ান অফ দ্য এমপ্লয়িজ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing uh, heartily and showed uh, him the letters to god ekjon employee who was a postman jinisilen postman and also help at the post office ni post office o kichu sahajjo korten help korten went to his boss laughing heartily and showed him to the letter সে তার বসের কাছে হেসে এসে খুব জোরে হেসে এসে এসেছিল এবং তার বসকে ওই চিঠিটিকে দেখাচ্ছিল টু গড টু গড লেখা ওই চিঠিটিকে সে তার বসকে দেখাচ্ছিল তারপরে সে বলছে নেভার ইন হিজ কেরিয়ার এজ এ পোস্টম্যান হেড হি নো দ্য অ্যাড্রেস সে হেসে এসে বলেছে যে তাহার জীবনে তার পোস্টম্যানের জীবনে সে কোনো দিনও ওই রকম অ্যাড্রেস দেখেনি দ্য পোস্টমাস্টার এ ফ্যাট অ্যামিয়েবল ফেলো ওইখানে পোস্টমাস্টারের কথা বলা হয়েছে পোস্টমাস্টার ছিলেন একজন মোটা এবং অ্যামিয়েবল অর্থাৎ বন্ধুসুলভ সহকর্মী ছিলেন অলসো ব্রোক আউট লাফিং তিনিও ওইটা দেখে হেসে ফেলেছিলেন বাট অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি হি টার্ন সিরিয়াস অ্যান্ড টেপিং দ্য লেটার অন হিজ ডেস্ক কমান্টেড হোয়াট ফেইথ আই উইস আই হ্যাড দ্য ফেইথ অন দ্য ম্যান who wrote this letter tokon but almost immediately he turned serious ebong otini ek true pore ba muhurtor moy dekhi oslen tini oi hasha hashe chhere tiniyo gombir hoye geslen ebong serious hoye geslen tap the letter on his on his desk ebong oi letter tike thar desk er upore rekhechilen commanded ebong nirdesh diyechilen nirdesh diyechilen ba sambodhon korechilen je what faith ki bishwas বাহ কি বিশ্বাস লোকটির এইটা নিয়ে বলেছিলেন আই উইস আই হ্যাড দ্য ফেইথ অফ দ্য ম্যান হু রোড দিস লেটার আমি চাই যে আমাদেরকে ওই মানুষটির বিশ্বাসটিকে রাখতে হবে যে চিটার যে লেটারটিকে লিখেছে আমি চাই যে ওই ব্যক্তির বিশ্বাসটিকে রাখার জন্য যে লেটারটিকে লিখেছে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে স্টার্টিং আপ করসপন্ডেন্স উইথ বর্ড আদান প্রদান করা শুরু করে দিয়েছিল উইথ বর্ড ভগবানের সহিত সো ইন অর্ডার নট টু শেক দ্য রাইটার্স ফেইথ ইন গড তখন তারা কি করেছিল ওই রাইটারের ভগবানের প্রতি যে বিশ্বাস ওই বিশ্বাসটিকে দুর্বল না করার জন্য দ্য পোস্টমাস্টার কে বা উইথ আইডিয়া পোস্টমাস্টারের মনে একটি আইডিয়া এসে গিয়েছিল আনসার দ্য লেটার পোস্টমাস্টারের মনে একটা আইডিয়া এসে গিয়েছিল যে সে আনসার লেটারটির রিপ্লাই দেবে বা আনসার দেবে বাট হুয়েন হি ওপেন ইট ইট ওয়াজ এভিডেন্ট দ্যাট টু আনসার ইট হ্যাড নিডেড সামথিং মোর দ্যান গুড ওয়েলস ইঙ্ক অ্যান্ড পেপার কিন্তু তিনি যখন এটি খুললেন তখন এটি স্পষ্ট হল যে ওইটার উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু গুডউইলের প্রয়োজন কিছু দোয়াত এবং কাগজের কিছু কালি এবং কাগজের দরকার বা কিছু কালি এবং কাগজের প্রয়োজন বাট হি স্টার্ট স্টার্ট টু রিজেশন কিন্তু সে তার সংকল্পে দিয়ে থাকলো হি আস্ক ফর মানি ফ্রম ইজ এমপ্লয়িজ সে তার এমপ্লয়িজদের কাছ থেকে ঠেকা ছে ছে নিল হি হিমসেলফ গেভ এ পার্ট অফ স্যালারি এবং সে নিজেও তার স্যালারি অংশ থেকে কিছু টাকা দিল অ্যান্ড সেভারাল ফ্রেন্ডস অফিস হোয়ার অবলিগেজ টু গেভ সামথিং ফর অ্যান অ্যাক্ট অফ এ চ্যারিটি এবং ওইখানে আরও কিছু বন্ধুবান্ধব সবাই একত্রিত হয়ে সবাই একসাথে হয়ে কিছু দান বাক্স হিসাবে চ্যারিটি ফান্ড হিসাবে অর্থাৎ দান হিসাবে কিছু টাকা একত্র করে নিল ইট ওয়াজ ইম্পসিবল ফর হিম টু গ্যাদার টু গ্যাদার দ্য হান্ড্রেড পেসোস এবং তাদের জন্য এটা ইম্পসিবল ছিল যে হান্ড্রেড পেসো একত্রিত করা সো ইউ ওয়াজ এবল টু সেন্ড দ্য ফার্মার্স অনলি এ লিটিল মোর দেন হাফ এবং তারা 
সক্ষম সে সক্ষম হয়ে গিয়েছিল ওই ফার্মারকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য ওনলি লিটিল মোর মোর দেন হাফ কিছু কিছু টাকা দেওয়ার জন্য মোর দেন হাফ অর্ধেক থেকেও কিছু বেশি টাকা দেওয়ার জন্য তাহারা সক্ষম হয়ে গেছিল হি পুট দ্য মানি ইন দ্য এনভেল হাফস অ্যাড্রেস টু লেঞ্চ অ্যান্ড উইথ এ লেটার কন্টেনিং ওনলি এ সিঙ্গল ওয়ার্ডস এজ এ সিগনেচার গড হি পুট দ্য মানি অন দ্য এনভেল হাফ সে মানি টাকাগুলোকে একটি এনভেল হাফে বলে দিয়েছিল এবং অ্যাড্রেস টু লেঞ্চ এবং লেঞ্চর অ্যাড্রেস দিয়েছিল অর্থাৎ টু লেঞ্চ লিখেছিল অ্যান্ড উইথ এ লেটার এবং সঙ্গে একটি লেটার দিয়েছিল কন্টেনিং অনলি এ সিগনেচার যেটার মধ্যে অনলি একটি সিগনেচার ছিল যে অ্যাজ এ সিগনেচার অনলি একটি সিগনেচার ছিল গড দ্য ফলোয়িং সানডে লেঞ্চ কাম এ বিট আর্লিয়ার দেন ইউজুয়াল টু আস্ক ইফ দে ওয়াজ এ লেটার ফর হিম এর ফরের রবিবার হতে লেঞ্চ কি করলো সে খুব খুব সকাল ওইখানে প্রায় দিন আসতো এবং তাহাদেরকে জিজ্ঞেস করত যে তাহার জন্য কি কোনো চিঠি এসেছে ইট ওয়াজ দ্য পোস্টমাস্টার হিমসেল হু হু হ্যান্ডেড দ্য লেটার্স টু হিম হোয়াইল হোয়াইল দ্য পোস্টমাস্টার এক্সপিরিয়েন্সিং দ্য কন্টিনেন্ট অফ এ ম্যান হু হু হ্যাজ পারফর্ম এ গুড ডিড লুক অন লুক অন ফ্রম হিজ অফিস পোস্টম্যান যেহেতু নিজের হাতে করে তাকে চিঠি দিল যেখানে পোস্টমাস্টার তার দপ্তরের অর্থাৎ তার অফিসের এরকম একটি কাজের জন্য তৃপ্তিবোধ করলেন লেঞ্চ শো নট দ্য স্লাইটেস্ট সারপ্রাইজ অন সিং দ্য মানি লেঞ্চ ওই টাকাগুলো দেখে সামান্যটুকু সারপ্রাইজ হলো না সামান্যটুকু অবাক হলো না সাজ ওয়াজ হিজ কনফিডেন্স ওইটা ছিল তাহার বিশ্বাস বাট হি বিকাম অ্যাংগ্রি হুয়েন হি কাউন্টেড দ্য মানি কিন্তু সে রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিল যখন সে টাকাগুলোকে কাউন্ট করেছিল যখন টাকাকে হে টাকাগুলোকে সে গন্তি করেছিল গড কুড নট হ্যাভ মেড এ মিস্টেক নর কুড হি হ্যাভ ডিনাইড লেঞ্চ হোয়াট হি হ্যাড রিকোয়েস্ট সে বলেছিল যে ভগবানে কোনো মিস্টেক করতে পারে না নর কুড হি দ্য ডিনাইড সে অস্বীকার করতে পারে না যে লেঞ্চ রিকোয়েস্টটাকে ইমিডিয়েটলি লেঞ্চ ওয়েট আপ টু দ্য উইন্ডো টু আস্ক ফর পেপার অ্যান্ড পিঙ্ক তখন ইমিডিয়েটলি লেঞ্চ ওই কাউন্টারের জানালার সম্মুখে এসে গেল এবং তাহাদের কাছে সে পেপার এবং কালি চেয়ে নিল অন দ্য পাবলিক রাইটিং টেবিল হি স্টার্টেড টু রাইট এবং পাবলিক রাইটিং টেবিলে বসে সে লিখতে আরম্ভ করল উইথ মাস উইঙ্কলিং অফ হিজ ব্র কজ বাই দ্য এফর্ট হি হ্যাড টু মেক টু এক্সপ্রেস হিজ আইডিয়াস খুব মনোযোগ দিয়ে সে খুব তার চক্ষু ধ্যান দিয়ে সে চিঠিটি লিখতে আরম্ভ করলো যেন তার এক্সপ্রেশনটা যেন তার এফোর্টটাকে সে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে হুয়েন ইউ ফিনিশড হি ওয়েন টু দ্য উইন্ডো টু বাই এ স্টাম্প হুইচ হি লিক অ্যান্ড দেন ফিক্স টু দ্য এন্ড বেল আপ উইথ এ বো অফ হিজ ফিস্ট হুয়েন হুয়েন ইউ ফিনিশ যখন সে ওইটিকে লেখা ফিনিশ করে দিল শেষ করে দিল হি ওয়েন টু দ্য উইন্ডো টু বাই এ স্ট্যাম্প সে জানালার অর্থাৎ কাউন্টারের সামনে গেল এবং টু বাই এ স্ট্যাম্প একটি স্ট্যাম্প কিনার জন্য হুইচ হি লিঙ্ক অ্যান্ড দেন ফিক্স টু দ্য এনভেলাপ যেটাকে সে চার্ট করে নিল এবং এনভেলাপে সেটা লাগিয়ে দিল ফিক্স করে দিল ওইতে ব ফিস ফিস থার জিব্বাটাকে একটু ব বাহির করে সে ওইটাকে এনভেলাপের উপরে লাগিয়ে দিল দ্য মোমেন্ট দ্য লেটার ফেল ইন টু দ্য মেল বক্স ওই সময়ে যখন লেটারটিকে সে মেল বক্সে রাখতে গেল দ্য পোস্টমাস্টার ওয়েন টু ওপেন এন পোস্টমাস্টার এসেছিলেন ওইটাকে ওপেন করার জন্য অ্যান্ড সেড এবং বলেছিলেন গড এবং বলেছিলেন গড অফ দ্য মানি দ্যাট আই আস্ক ফর অনলি সেভেন্টি পেসেস রিচ মি যে গড ওই টাকাগুলো আই আস্ক যেটা আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম অনলি সেভেন্টি পেসেস রিচ মি মাত্র সেভেন্টি পেসেস আমার কাছে পৌঁছেছিল সেন্ড মি দ্য রেস্ট এবং বাকি যেগুলো টাকা রয়ে গেছে ওইগুলো আমাকে সেন্ড করুন সিন্স আই নিড ইট ভেরি মাচ এটার আমার খুব বেশি প্রয়োজন বাট ডোন্ট সেন্ড ইট টু মি থ্রু দ্য মেইল কিন্তু ওইটাকে মেইলের মাধ্যমে ওই পোস্ট পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আমাকে প্রেরণ করো না দ্য পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজ আর এ ব্রাঞ্চ অফ ক্রকস পোস্ট অফিসের যারা কর্মরত আছে সবাই একদল চিঠার সবাই একদল দুঃখাবাজ লেঞ্চ বলেছিল তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস পার্টি ওইখানে সমাপ্তি তো চলুন সবাই মিলে পার্টি একবার সংক্ষিপ্তভাবে সামারাইজ করে নেই ও সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করার পর আমরা সংক্ষেপে একবার পার্টির সামারি করে নেই 
চলুন আমার সঙ্গে এ লেটার টু গড ওই পার্টি ওই স্টোরিটি লিখেছেন জি এল ফ্রেন্ডস তো ওই স্টোরির মধ্যে একজন ব্যক্তি ভূমিকা ছিল খুব বেশি ওই ব্যক্তিকে নিয়ে স্টোরিটি লেখা হয়েছিল যিনি হলেন লেঞ্চ তো লেঞ্চ ছিলেন একজন ফার্মার হোয়াজ ফার্মিং রাইট কোন ইন দ্য ফিল্ড তিনি শস্য ক্যাচ করতেন ফিল্ডের মধ্যে তার মাঠের মধ্যে হু হ্যাড ডিপ ফেক ইন গড তার খুব বিশ্বাস ছিল ভগবানের প্রতি ওয়ান ডে এ হেল স্টম ডেস্টয়েড হিজ কর্ন একদিন কে হয়েছিল ওই ফার্মারের খুব বেশি বিশ্বাস ছিল ভগবানের প্রতি সে শস্য ক্যাচ করতো মাঠের মধ্যে একদিন তার মাঠে সামান্য বৃষ্টি পড়িয়েছিল কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে শিলা বৃষ্টি দিয়ে তার একদম তার ফিল্ডটি পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই জন্য সে একটি চিঠি লিখেছিল গডের কাছে সে একটি চিঠি লিখেছিল এ লেটার টুকুর গডের কাছে দ্য পোস্টমাস্টার গেম রিপ্লাই দ্য লেঞ্চ উইথ সেভেন্টি পেসস এলং উইথ এ লেটার টু সাইন অনলি গড পোস্টমাস্টার লেঞ্চকে রিপ্লাই দিয়েছিল অর্থাৎ পোস্টমাস্টার লেঞ্চ ভগবানের কাছে হান্ড্রেড পেসস সে একটি চিঠি লিখেছিল হি রাইট এ লেটার টু গড বাই আসিং হান্ড্রেড পেসস সে লেঞ্চ ভগবানের কাছে হান্ড্রেড পেসস সে একটি চিঠি লিখেছিল কিন্তু ওই পোস্টমাস্টার দ্য পোস্টমাস্টার গেম রিপ্লাই টু লেঞ্চ উইথ সেভেন্টি পেসস অ্যান্ড এলং উইথ এ লেটার টু সাইন গড তখন পোস্টমাস্টার ওই চিঠিটি পে লেঞ্চর বিলিপটাকে নষ্ট না করার জন্য লেঞ্চর যে পেজ ছিল ভগবানের প্রতি ওই বিশ্বাসটাকে নষ্ট না করার জন্য তারা পোস্ট অফিস এমপ্লয়ি দ্বারা একত্রিত হয়ে কিছু পয়সা একত্রিত করে লেঞ্চকে সেভেন্টি পেসস দিতে সক্ষম হয়েছিল তখন ওই পয়সাগুলা পে নট স্যাটিসফাইড ইন দিস সেভেন্টি পেসস লেঞ্চ চেয়েছিল সেভেন্টি হান্ড্রেড পেসো লেঞ্চ চেয়েছিল হান্ড্রেড পেসো পোস্টমাস্টার এমপ্লয়িরা তাকে সেভেন্টি পেসস একত্র করে দিয়েছিল কিন্তু লেঞ্চ স্যাটিসফাই ছিলেন না লেঞ্চ ওই সেভেন্টি পেসস পে সে স্যাটিসফাই ছিলেন না সে ভেবেছে যে ভগবান থাকে হান্ড্রেড পেসস দিয়েছে কিন্তু হয়তো পোস্ট অফিস এমপ্লয়িরা তার জন্য তাহার তাহার জন্য চিটিং করে নিয়েছে সেই জন্য সে আবার লেঞ্চ ভগবানের কাছে আবার একটি চিঠি লিখেছিল ওই চিঠিতে সে মেনশন করেছিল যে ঈশ্বর আমাকে আমার আমি সেভেন্টি পেসেস পেয়েছি আমার বাকি যে পয়সাগুলো সেগুলো আমাকে প্রেরণ করুন আর এবং এবং যখন ওই পেশাগুলো আমাকে দেবেন তখন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পোস্ট অফিসের এমপ্লয়ির মাধ্যমে ওইগুলো দেবেন না ওইগুলো ডিরেক্ট আমাকে দিয়ে দেবেন পোস্ট অফিসের এমপ্লয়িরা হচ্ছেন এ ব্রাঞ্চ অফ ক্রক্স লেঞ্চ বলেছেন এ ব্রাঞ্চ অফ ক্রক্স পোস্ট অফিসের এমপ্লয়িরা হচ্ছে একদল টিকার বা একজন ছুর বা একজন ডাকাত ওই ধরনের সে বলছে সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এই পার্টি এখানে সমাপ্তি হয়েছে তো নিশ্চয় আপনারা উপভোগ করতে পারছেন এবং যদি আমার চ্যানেলটির মাধ্যমে সামান্য কিছু উপকৃত হয়ে থাকেন তো নিশ্চয় আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আরও ভালো ভালো ক্লাস নিশ্চয় আপনাদের সম্মুখে আমি নিয়ে আসবো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইট আইকনে টিপে আমার সঙ্গে থাকবেন এবং যখন আমি ভিডিও আক্রমণ করবো তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে থাকবেন সো দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংক ইউ